Schauen Sie, das Problem war immer, das ist das kein neues Syndrom, das Problem war immer, dass im Rahmen der asymmetrischen Kriegführung von Hamas mhm. die Gesamtbevölkerung zum Opfer, zum Human Shield erklärt wird. Und das erklärt sich auch zum menschlichen Schutzschild, zum menschlichen Schutzschild, zum menschlichen Schutzschild erklärt wird. Und das lässt sich auch ableiten, wenn Sie das wollen, als Islamist, aus dem Dschihad-Gedanken. Der Dschihad, also der Heilige Krieg zur Befreiung der heiligen Erde. Und Sie wissen ja, deswegen ist, die, ist auch die Beziehung auf Al-Aqsa, also der Moschee, das drittheiligste, wichtigste Heiligtum des Islam, nicht, zur Befreiung von Nicht-Muslimen. Mhm. Da kommen die ganzen Kreuzzugs- so eine Alliteration dazu, da kommen die alten, auch jetzt die alten Rückbezüge auf die koranische Zeit, also die Zeit Mohammeds, nicht? Okay. Im, im Jahre 7 der Hitschra ist äh, mehr oder weniger ein Sieg über die Juden von Chaibar, das ist halt eine Oase in der Nähe von Medina, äh, geschehen, das können Sie im, in der alten äh, Überlieferung, können Sie das alles nachvollziehen. Und der Begriff Chaibar, äh, das äh, ist schon sehr wichtig, mhm. äh, die Einstellung, ja? und äh, die ist ja eben dann das Dilemma, und zwar nicht nur von Hamas, ja? die Einstellung ist die, wie es so schön heißt, Gott mit uns. Und zwar um die Verpflichtung der Muslime als äh, Individualpflicht, den Dschihad zu führen. Und das gilt eben nötigenfalls auch für Frauen, Kinder und Greise, die dann sozusagen ihr Leben für den Dschihad opfern. Und so wird das ja auch letzten Endes verkauft ja, von, von Hamas Seite. Und dagegen ist, wenn Sie so wollen, mit gesundem Menschenverstand und mit äh, äh, Appellen äh, nichts auszurichten. Das heißt, das Dilemma ist nicht aufzulösen. Sie sind auch Völkerrechtler ja. äh, ursprünglich ursprünglich gewesen. Ist es denn verhältnismäßig, ist es politisch klug, wie Israel jetzt vorzugehen, beabsichtigt, soweit Herr Schalika und andere uns das gesagt haben? Und steht es noch im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht, dass Israel in dieser Situation mit dieser Bodenoffensive reagiert und mit aller militärischen Härte gegen die Hamas vorgeht und auch wenn Sie es versuchen, zivile Opfer ja nicht ganz vermeiden kann. Wir haben, das alle, Entschuldigung, wir haben das alles 2014 und 2008 und 2009 ja auch schon erlebt. Das ist ja, ja, wenn Sie so wollen, auch da sind die Vorwürfe, die internationalen Vorwürfe des Völkerrechtsbruchs relativ schnell aufgekommen. Es gab Kommissionen, internationale Kommissionen, die das hinterher auch dann noch mal überprüft haben. Und letzten Endes ist Israel sozusagen auf der völkerrechtlichen Ebene, na, ich sag mal, mit allenfalls einem blauen Auge davon gekommen. Mhm. Also so gesehen ist das keine Erfolgsgeschichte. Also außenpolitisch, völkerrechtlich keine Erfolgsgeschichte. Ob inzwischen, ich weiß, davon, das ist auch öffentlich bekannt, die israelischen Streitkräfte sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, neue Verfahren ja, äh, zu entwickeln, neue auch Kontrollverfahren, taktische, operative Verfahren zu entwickeln, um eben noch weiter äh, sozusagen die Opfer, zivilen Opfer zu limitieren, zu begrenzen. Ob das alles jetzt funktioniert, äh, das äh, wollen wir eigentlich insofern gar nicht wissen. Es wäre schöner, es würde nicht stattfinden. Es ist die Frage, welches ist die Alternative? Die politisch genau. Sicherheitspolitische Alternative. Das, das ist, ist die Frage. Frage. Da geht es um Leben und Tod. Und das ist wie beim Autounfall, wenn man Vorfahrt hatte, aber trotzdem umkommt und auf dem Grabstein dann steht, hier liegt der begraben, der die Vorfahrt hatte. Also das Völkerrecht hat mir mal ein sehr namhafter Völkerrechtler gesagt, dessen Namen ich nicht nennen werde. Mhm. Das Völkerrecht ist hervorragend geeignet zur internationalen Bekämpfung der Blattlaus und sonst nichts. Und also wenn es um Sein und Nichtsein geht. Tatsächlich. Ja, das ist, das ist die Sie Frage. Sie nehmen es gar nicht ernst. Bitte, das Sie nehmen es nicht ernst? Ich nehme es ernst, aber ich bin Historiker und ich muss die Wirklichkeit, wie sie ist, mhm. darstellen. Und in Situationen, wo es um Leben und Tod geht, richtet sich derjenige, der sein Leben verteidigen muss oder der glaubt, so und anders nicht vorgehen zu können, hält er sich nicht daran. Das ist das Faktum. Und